Hello my dear friends, I'm Roshni and the topic that I have chosen for today's class is related to pronouns. Okay, there are two pronouns that is I and me. Okay, remember I and me which are used in an incorrect manner and we don't realize. Hum log I and me ko use to karte hain lekin kahan pe iska use achche se ho raha hai? ग्रामेटिकली करेक्ट वे में और कहाँ नहीं हो रहा ये हम लोगों को पता भी नहीं चलता और जहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोगों का बैड इम्प्रेशन जाता है जैसे इंटरव्यू में जाने के बाद में अगर हम लोग आई की जगह मी यूज़ कर दिए और मी के जगह आई तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों का इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है और वहीं से उन लोग क्वाइटली साइलेंटली रिजेक्ट कर देते हैं हम लोगों का बायोडेटा और हम लोगों को पता नहीं चलता तो हम लोगों का ड्यूटी क्या है कि ग्रास रूट लेवल से हम लोगों को प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज़ के लिए और फगेट अबाउट द इंटरव्यूज़ हम लोग जो बोलते हैं वो सब करेक्ट होना चाहिए जॉब मिलना ना मिलना ये सेकेंडरी चीज़ है जो कन्वर्सेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड्स वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे वही हमारे अपकमिंग जेनरेशन को रिपीट करना पड़ेगा नोइंगली अनोइंगली वो रिपीट करेंगे ही टीचर्स जो बोलेंगे वही स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे ठीक है तो ये हम लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग करेक्ट इंग्लिश बोलें और यही पेरेंट लोगों पे भी अप्लाई होता है अगर वो गलत करते हैं तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी गलत करेंगे ठीक है तो ये ओनली टीचर का ड्यूटी नहीं है इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ टीचर who are teaching in the school but it is the responsibility it is a kind of social responsibility of the people to use correct english so that the people who are around us can benefit i hope intro of this i and me is clear to you all as i have already told i is a pronoun and me as well but when to use i and when to use me that we need to know properly theek hai so let's begin with our class today so friends sabse pehle aapko ye yaad rakhna hai ki i pronoun hai me ye bhi pronoun hai aur pronoun ka matlab wahi hai ki which takes place of a noun theek hai pronoun noun ke jagah pe hum log use karte hain theek hai यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है क्योंकि आई इज द डूअर ऑफ द एक्शन ओके आई जो है वो काम कर रहा है और मी जो है वो काम को रिसीव कर रहा है इट इज़ रिसीविंग द एक्शन वेर एज आई इज डूइंग द एक्शन ये क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू सो लेट मी शो यू एग्जाम्पल Let's go through the first example. I called Roshni. I called Roshni. And next is Roshni called me. So here I is the pronoun and this is the subject of the sentence. Why? Because I is doing the work. Roshni is receiving it. Okay? So here in the second sentence roshni called me now here me is receiving the action roshni is doing the action okay so here subject is roshni whereas me is object okay yahan pe agar hum log dekhe to i kaam kar raha hai i called roshni theek hai to roshni ho gaya receiver of the action or I doer of the action. इसलिए चलिए next example देखते हैं I hope यहाँ पे आप लोगों को concept clear हो गया होगा I जो है वो काम कर रहा है He is doing the action. Therefore, this is subject of the sentence. Whereas in this sentence, 
Roshni is doing the work. So, Roshni is the subject and me is the object. Okay. And here, Roshni is the object. Alright. Chaliye, next ko dekhte hain. Aur ye theory. Aur ye rule jo hai, wo har jaga apply hota hai, jahaan pe I or me ho. ठीक है आई और मी हो क्योंकि आई जब भी सेंटेंस में आएगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा वो काम करेगा और जहां पे भी मी होगा तो ये मी जो है वो रिसीव करेगा एक्शन को ठीक है रिसीव करेगा इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ये सब्जेक्ट ओके दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं आई टॉक्ड टू श्याम I is subject here and here Shyam talked to me. So here me is the object. Okay. Ab yaha pe aapko ek very important baat mein bata do ki ye aapko yaad hona chahiye ki jab bhi preposition ho pronoun ke aage okay pronoun ke aage jab bhi preposition ho to hamesha waha pe me lagega. आई नहीं लगेगा ओके okay? यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस मी जहाँ पे भी प्रेपोजिशन है उसके बाद आई कभी नहीं आएगा उसके बाद मी आएगा श्याम टॉक्ड टू मी यहाँ पे श्याम टॉक्ड टू आई नहीं होगा दैट विल बी रॉन्ग ओके सो ह्योर श्याम टॉक्ड टू मी टू है प्रेपोजिशन और मी प्रनाउन जो है वो हम लोगों ने यूज किया चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद करने के लिए मैं बता दूँ कि जब भी टू यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्रनाउन ठीक है यह है ऑब्जेक्ट प्रनाउन और ये ऑब्जेक्ट प्रनाउन जो है वो जो सेंटेंस के लास्ट में आता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट तो ये दूसरा क्लू है जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है सेंटेंस में और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देके कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ओके सपोज ये दे दिया आपको कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस तो आप क्या बोलोगे मी अगर बोल दिया कि आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो ये रोशनी क्योंकि ये सबसे पहले है और मी लास्ट में तो आपको यही ध्यान में रखना है सब्जेक्ट जो है हमेशा आगे आएगा ये एक क्लू है आपके लिए और मी दैट इज ऑब्जेक्ट प्रनाउन जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है ठीक है अब देखिए यहां तक तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था एक ही ऑब्जेक्ट था लेकिन हम लोग वहां पे मिस्टेक करते हैं जहां पे कि दो सब्जेक्ट्स हो यहां पे देखिए कल्पना एंड आई ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीके? तो यहां पे हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यूजुअली क्या होता है सोशल मीडिया से लेके जो होस्ट होस्टिंग करते हैं जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं उन लोगों से भी ये गलती हो जाती है यहाँ पे हम लोग कल्पना एंड मी नहीं बोलेंगे कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स ठीक है आप एक बार फिर से उच्चारण करके देखिए इसको यू जस्ट प्रनाउंस इट वंस कल्पना एंड मी आर फ्रेंड्स ये भी टू सम एक्सटेंट कानों को हैबिचुएट uh, हो गया है हम लोगों का कान इन सब को सुनने के लिए लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है कल्पना एंड आई नॉट कल्पना एंड मी ओके फ्रेंड्स यहाँ पे एक और मैं तरीका बताती हूँ जिससे कि आपका मिस्टेक नहीं होगा जैसे मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे पहले आता है, है ना तो आप एक काम कीजिए ये जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको हटा दीजिए तब रीड कीजिए अपने सेंटेंस को कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स ये करेक्ट है लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे मी लगाना है या आई लगाना है तो एक और तरीका है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट वो करेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं तो इसके लिए क्या करना है आपको जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए ठीक है उसको हाइड कर दीजिए अब देखिए सेंटेंस को यहाँ पे मी से तो कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा 
है ना इसलिए हमको आई यूज़ करना है इसलिए जब दो सब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आई ही होगा मी नहीं होगा कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स दिस इज करेक्ट ठीक है लेकिन जब हम लोग रिसीव करते हैं तब कैसा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ये देखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने कंपाउंड सब्जेक्ट को देखा अब यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं ओके चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी यहाँ पे क्या लगाना है मी ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है फ्रॉम है कि नहीं फ्रॉम आफ्टर बिफोर टू इन एट ये सभी प्रेपोजिशन है तो मैंने कहा था यहाँ पे आप लोगों को अगर आपको याद है तो कि प्रेपोजिशन के बाद में हम लोगों को मी लगाना है हमेशा ठीक है ये एक क्लू है प्रेपोजिशन है तो उसके साथ में मी जाएगा नॉट आई तो चेक करने के लिए एक बार हम लोग इसको हाइड कर देते हैं द गिफ्ट इज फ्रॉम आई ये सूटेबल है नहीं है है ना द गिफ्ट इज फ्रॉम आई विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग सो द गिफ्ट इज फ्रॉम मी विल बी करेक्ट ओके तो अगर हमको सभी सेंटेंस देखना है तो हम लोग बोलेंगे द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी ओके तो जब भी प्रेपोजिशन हो आपको यूज करना है मी प्लीज कीप इन माइंड Let's look at another example. Mina and I had lunch. Mina and I had lunch. Mina, subject, I, subject again, and both of them had lunch. So here we don't use me. We use I. I and Mina had lunch. So here, uh, let me tell you that when you hide Mina and and, what do you get? I had lunch. This is correct. Not me had lunch. Okay, are you getting my point? Me had lunch. We never say that is never heard by our ears, right? So instead of doing that, you have to check it once by hiding the first subject. Then we will read out the sentence and see whether it is correct or not. And we found that me had lunch is not suitable at all. Therefore, we use I had lunch. Now let's see. The sentence with object. They promoted Mina and me. They promoted. They could be anyone. The company members or management. Anyone. They promoted Mina and me, not I. Okay, Mina and me. So here the subject is they and Mina and me. These are objects. Okay, object pronouns. So Mina and me. Are receiving the action, therefore these became object, and they will stand as subject of the sentence. So you understood where to use I and where to use me. The last example, let me read out. मैं एक और important चीज आप लोगों को बताने जा रही हूँ और वो है जब भी हम लोग I use करते हैं compound subject के साथ में तो ये I जो है वो पहले नहीं आएगा कभी भी. Okay? इसको यूज करना है आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद इज इट अंडरस्टूड कल्पना जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है मीना फर्स्ट सब्जेक्ट है यू फर्स्ट सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने ये नहीं कहा आई एंड कल्पना ओके आई एंड मीना आई एंड यू वी हैव टू यूज इट दिस वी हैव टू यूज आई आफ्टर द फर्स्ट प्रनाउन in the subject section okay let's see the last line it's you and me in this old picture now here here we find contraction of it is 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 verb okay is i s is is a verb and frequently after is we use object theek hai aap log bolenge ki ye to sentence ke pehle hai लेकिन पहले से भी फर्स्ट में तो नहीं है यहाँ पे है कि नहीं इस जगह पे तो नहीं है कुछ है उसके आगे तभी यू एंड मी लिखा हुआ है 
तो यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी प्रपोजिशन आगे हो प्रनाउन के तब हम लोग यूज करेंगे मी और जब भी ईस या फिर वर्व हो तब भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे मी अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू वेदर इट इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ मुमकिन नहीं है सीखने के बाद में उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएं तो जो सीखा हुआ चीज़ है वो भी भूल जाते हैं और हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम लोग को कितना आता है और कितना नहीं इन जनरल लैंग्वेज कितने पानी में है हम लोग ये नहीं पता चलता इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और अपना स्किल्स को रिफाइन करें तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ एक्सरसाइज के पीपीटी में तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता दूँ आई जब भी यूज़ होता है सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के काम आता है सब्जेक्ट का काम करता है और जब भी मी आप सेंटेंस में देखेंगे तो वो होता है ऑब्जेक्ट आई काम करता है मी रिसीव करता है काम को ठीक है तो चलिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने रख रही हूँ मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने रख रही हूँ वो आपको फिलअप करना है ठीक है सो ह्यो इट इज माई फ्रेंड एंड डैश प्लान दी पार्टी माई फ्रेंड एंड डैश यहाँ पे आप इसको हाइड कर दीजिए और देखिए क्या यूज होगा डैश प्लान दी पार्टी आई प्लान दी पार्टी बिकॉज यहाँ पे कौन काम कर रहा है आई एंड फ्रेंड्स है ना तो आई तो हम लोगों को पहले नहीं लिखना है बाद में लिखना है माई फ्रेंड एंड आई प्लान दी पार्टी यहाँ पे काम कौन कर रहा है आई माई फ्रेंड एंड आई ठीक है ये जो कंपाउंड प्रनाउन है वो काम कर रहा है इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट राइट नेक्स्ट दिस ड्रेस डिज नॉट फिट यहाँ पे क्या होगा आई या फिर मी यहाँ पे होगा मी ओके दिस ड्रेस डिज नॉट फिट मी ओके नेक्स्ट Here, me is receiving the action from here. Therefore, it's object of the sentence. Here we had used subject. Reet and I met the client today. Reet and I will fit here, not me. Reet and me met the client today will be wrong sentence. Okay, Reet and I. Now, why we are using I? It is because. I is performing as a subject of the sentence, and it is at the initial words, initial position of the sentence. Therefore, it is a subject. Next, read, meet, and dash work together. Read, meet, and I work together. It is because कितने भी इंसान के नाम या कोई भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आए लेकिन लास्ट में हम लोग जब यूज करेंगे एंड के बाद में तो वो आई ही होगा क्योंकि जितने भी मल्टीपल प्रनाउंस हैं उसके बाद फॉलो होना चाहिए आई ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं रीत एंड आई मेट द क्लाइंट टूडे रीत एंड ब्लैंक रीत एंड ब्लैंक मेट द क्लाइंट टूडे Read and I met the client today. Here, the doer of the action is read and I, okay, and receiver of the action is the client, okay. Client receive कर रहा है action को and read और I जो है वो काम कर रहे हैं. He, they are the doer of the action, so I will be used. So here. Read, meet, and dash work together. What should we use here in this blank? Obviously, these three are part of the subject. 
Therefore, we have to use I. Okay, I. Read, meet and I. Here we find multiple subject pronoun. Okay, so, यहां पे जितने भी हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जितने भी words हो, जितने भी इंसानों के नाम हो, कोई problem नहीं है, आपको use करना है I, क्योंकि I ही subject है, me है object, ठीक है, और यहां पे starting में use कर रहे हैं हम लोग I को, इसलिए, I starting में use कर रहे हैं, इसलिए, ये subject है, और subject को, सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में होना चाहिए ओके शी कॉल्ड डैश यस्टरडे शी कॉल्ड मी यस्टरडे ओके शी कॉल्ड मी यस्टरडे आई नहीं होगा यहां पे क्योंकि ये सब्जेक्ट का पोर्शन है शी एंड आई ओके ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट का सेक्शन है और हम लोगों को सब्जेक्ट में आई यूज करना है क्योंकि आई स्टार्टिंग में रहता है मी लास्ट में रहता है नेक्स्ट ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस फॉर डैश नाउ व्हाट विल फिट हियर आई और मी देयर आर सो मेनी क्लूज आउट हियर नंबर 1 इज प्रीपोजिशन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल व्हेनेवर देयर इज प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज मी जस्ट बाय क्लोजिंग योर आईज यू कैन राइट मी एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग Okay, and another clue is that this is receiver of the action. It's receiving the action. Is this for me? Okay, here me is receiving the action. Therefore, me will fit here. Is this for me? Okay, Bob and I dash are leaving early. Bob and I are leaving early because these two are the subject of the sentence. Bob and I are leaving early. Okay, let's move to the last one. They thanked Dash numerous times. They thanked me numerous times. Okay. Let's move to the last word. They thanked They thanked Dash numerous times. They thanked me numerous times. Now here this is object and they is the subject. Okay, they are doing the action. They are thanking me. Okay, they are thanking me. So they are doing the work and I am receiving. Therefore, it is object and this is subject. So I hope it is clear to you all. The topic is easy lagta hai. Lekin jab hum log exam mein baithte hai, analyze karne ke liye ki हम लोगों को कौन सा यूज करना है आई या फिर मी तब हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं ये यही कंफ्यूजन जो है वो हम लोगों को होता है जब हम लोग बोलते हैं आई एम रोशनी एंड माय सेल्फ रोशनी कभी भी माय सेल्फ रोशनी मत बोलिए क्योंकि आई एम रोशनी ग्रामेटिकली करेक्ट है नॉट माय सेल्फ रोशनी इंटरव्यू में तो आप कान पकड़ लीजिए कि माय सेल्फ रोशनी मत बोलिए जैसे ही बोलेंगे आपका जॉब कैंसिल हो जाएगा जो भी मिलने के चांसेस थे वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश जहां पे जरूरत है इंग्लिश जहां पे जरूरत है अगर वहां पे इसका करेक्ट यूज ना दिखता हो तो पूरा कंपनी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है ओके तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स let me write down the entire answer here. I, me, I, I, she called me. Is it for me? Bob and I, they thanked me. Okay, so these are the answers to your question or blanks. फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा हुक देती हूँ मेमोरी हुक जिसको बोलते हैं यू हैव टू रिमेम्बर आई कॉल यू और यू कॉल मी ठीक है 
I'll call you or you call me. I'll. I here is subject and me out here is object. Okay. So, आशा करती हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक है वो क्लियरली बता पाई अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझ में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं हिंदी जो है वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है लेकिन आई रेक्टिफाई दैट इन ड्यू कोर्स प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए और गलत अगर कहीं पे मैं बोल रही हूँ तो आप लोग फ्रीली मुझे बताइए ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विथ अनदर टॉपिक थैंक यू एवरी